പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ഗൃഹപരിശീലനം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുവാനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പഠന സഹായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ടി എൽ എം കിറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എംപവർമെൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി സി ഡി എം ആർ പി മുഖേന കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ടി എൽ എം കിറ്റുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും എത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകണം എന്നതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വീഡിയോകളായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രായം മാനസിക വളർച്ചയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവ രക്ഷിതാക്കൾ ഓരോ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചും വീഡിയോ കണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൈപുണികൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഉപകാരപ്രദമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുവാനും ശ്രമിക്കുക നന്ദി ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് സമൂഹത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകളുടെ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഡോക്ടർ പോലീസ് ബസ് കണ്ടക്ടർ കൃഷിക്കാരൻ പോസ്റ്റ്മാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളാണ് ഇവ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി സി പി കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജോബ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ജോബ് സെലക്ഷൻ ജോബ് പ്ലേസസ് അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളിലൂടെ സാധിക്കും ഫ്ലാഷ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ കുട്ടികളെ കാണിച്ച് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവരുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുക ശേഷം സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവരാരാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക കൂടാതെ കുട്ടികളെ സേവന ഇടങ്ങളിൽ പോയി ജോലിയെയും വ്യക്തികളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവസരവും നൽകുക ഇതിലേതെല്ലാം സേവനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം വൃത്തിയായി തന്നിരിക്കുന്ന കിറ്റിൽ തന്നെ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പതിനാറ് തടിക്കട്ടകളാണ് തടിക്കട്ടയുടെ മുൻഭാഗത്ത് അക്ഷരം അച്ചടിച്ചും അതിനോടൊപ്പം അക്ഷരത്തിന് യോജിച്ച ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രവും ബ്ലോക്കിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതി പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി എന്നീ സ്കില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പഠനം സ്വന്തം പേരു മുതൽ വിവിധ ബോർഡുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടകളൊന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭ്യമായ കിറ്റിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് തുന്നൽ പണിക്കുള്ള കിറ്റാണ് വലുത് ഇടത്തരം ചെറുത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സൂചികളുടെ സെറ്റും മൂന്ന് നിറങ്ങളിലായുള്ള നൂൽ തുന്നൽ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി വെളുപ്പ് പച്ച ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള കൈലേസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള പോപ്ലിൻ തുണി ചെറിയ കത്രിക സ്റ്റിച്ച് റിമൂവർ അളക്കാനുള്ള ടാപ്പ് പെൻസിൽ ചെറിയ റൂളർ സേഫ്റ്റി പിന്നുകൾ ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറിംഗ് സ്റ്റാമ്പ് പാഡ് ഒരു പൂവിൻ്റെ മുദ്രയുള്ള മരം ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ കിറ്റിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി എ എസ് ഡി ഐ ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഫൈൻ മോട്ടോറബിലിറ്റി അറ്റൻഷൻ കളർ കൺസെപ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ അക്കാഡമിക്സ് സേഫ്റ്റി സ്കിൽസ് ഒക്യുപേഷണൽ സ്കിൽസ് തുടങ്ങിയവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായി ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കിറ്റിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവയുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് 
സൂചിയുടെയും നൂലിൻ്റെയും ഉപയോഗം അതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കത്രികയുടെ ആവശ്യകത ഇതിലുണ്ടോ ടാപ്പുകൾ എന്തിനാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കേണ്ടത് സ്റ്റാമ്പ് പാഡിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങി ഇവയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുക ശേഷം നല്ലൊരു മോഡൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഒപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള തുന്നലുകളും പരിശീലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കേവ് ചെയ് ലോക്ക് ബട്ടൺ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ബോർഡർ സ്റ്റിച്ച് മുതലായവ പരിചയപ്പെടുത്താം കൂടാതെ പൂക്കൾ തുന്നുവാനും വീതിയും നീളവും നോക്കി ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുവാനും പരിശീലനം നൽകാം ഈ സ്കില്ലുകളെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തുന്നൽ പണി നല്ലൊരു തൊഴിൽ മാർഗം കൂടിയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക സൂചി കത്രിക സേഫ്റ്റി പിൻ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടാതെ ഇവയൊന്നും കളഞ്ഞു പോകാതെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ നാലാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസികളാണ് യഥാർത്ഥ കറൻസി സാമ്യമുള്ള രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ് അമ്പത് ഇരുപത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നോട്ടുകളും ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഡമ്മി നാണയങ്ങളുമാണ് ഇതിലുള്ളത് സാധാരണയായി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുമാണ് ഒറിജിനൽ കറൻസികൾ കീറിപ്പോവുകയോ അഴുക്കാകുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ കൺസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മണി പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഫൈൻ മോട്ടോർ എബിലിറ്റി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലും കറൻസിക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുട്ടികൾക്കായി ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം എല്ലാ കറൻസികളും കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും കറൻസിയുടെ നിറം വലിപ്പം വാല്യൂ നമ്പർ മുതലായവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ശേഷം കറൻസികൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ബാലൻസ് ചോദിച്ചു മേടിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒറിജിനൽ കറൻസികൾ ഉദാഹരണങ്ങളായി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് തുടർന്ന് കടകളിലും ബസ്സുകളിലുമെല്ലാം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കറൻസി നൽകാനും അവസരങ്ങൾ നൽകുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കറൻസികൾ കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഉപയോഗശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത് ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് പൊതുവിജ്ഞാന ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളായ പാചകം വിളമ്പൽ ഇസ്തിരിയിടൽ തുണിയലക്കൽ പാക്കിംഗ് മരയാശാരിപ്പണി തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ പ്രൂഫായ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ടി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ സ്കിൽസ് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി കഴുകുവാനും ധരിക്കുവാനും ഡ്രസ്സുകൾ അയോൺ ചെയ്യുവാനും ചുമരിൽ ആണിയടിച്ച് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ തൂക്കിയിടുവാനും സ്വന്തമായി സഞ്ചാരത്തിന് സൈക്ലിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങിയവ കുട്ടികൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കുവാനും സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സേഫ്റ്റി സ്കിൽസ് കൊഗ്നറ്റീവ് സ്കിൽസ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചില അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ നാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചെറിയ ജോലികളും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ആവശ്യ ഇടങ്ങളിൽ സഹായം നൽകി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും വിശദീകരിച്ച് നൽകുക ശേഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമാണ് ആവശ്യ ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാനും മറക്കരുത് ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ ആറാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് അക്ഷരമാലകൾ വാക്കുകൾ തടി കൊണ്ടുള്ള ക്യൂബുകളാണ് വിഷത്വമില്ലാത്ത എട്ട് മൃദുവായ തടി കൊണ്ടുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ ക്യൂബുകളാണിവ 
ക്യൂബുകളുടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും മുൻഭാഗത്ത് വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും ചേർന്നു വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വാക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും വലിയ അക്ഷരങ്ങളും തിരിച്ചറിയുവാൻ ക്യൂബുകൾ ചേർത്ത് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ലെറ്റർ ഷെയ്പ്പ് കളർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊഗ്നറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് എന്നീ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഓരോ കട്ടകളും എടുത്ത് അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ശേഷം ക്യൂബുകൾ ചേർത്ത് പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും പഠിക്കാൻ പറയുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം ക്യൂബുകളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത് ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ ഏഴാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ഫിറ്റിങ്ങിനും അസംബ്ലിങ്ങിനുമുള്ള കിറ്റാണ് വാഹനം മൃഗം എന്നീ വസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റാണിത് നട്സും ബോൾസും പോലുള്ള കട്ടിയുള്ള സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി സി പി എ എസ് ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഈ കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ ശരിയായ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുവാനും മൃഗങ്ങളുടെ ബോഡി പാർട്സ് മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഫൈൻ മോട്ടോറബിലിറ്റി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഈ കിറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് കിറ്റിലെ വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവ അസംബിൾ ചെയ്യുവാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം കുട്ടിയോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുക കുട്ടിക്ക് കിറ്റിലെ മൃഗങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം അസംബിൾ ചെയ്യുവാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടിയോടും ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ഇതിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളേതെന്നും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളേതെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറയുക ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാനും മറക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക കിറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കിറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കുവാനും പറയുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ എട്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് നമ്പർ ടൈലുകളാണ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തടികൊണ്ടുള്ള കാർഡുകളോടൊപ്പം ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ കാർഡുകൾ ഇതോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒറ്റക്ക സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഘടനം വ്യവകലനം ഗുണനം തുടങ്ങിയ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഫൈൻ മോട്ടോറബിലിറ്റി തുടങ്ങിയവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സംഖ്യാ ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യാ കാർഡുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവ ക്രമമായി എണ്ണാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ പ്ലസ് ചിഹ്നം സങ്കലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് സമം ആറ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കൂടാതെ സംഖ്യകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും നൽകാവുന്നതാണ് കാടുകൾക്കൊപ്പം വസ്തുക്കൾ വെച്ചുകൊണ്ടും സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം എന്നിവ പരിശീലിപ്പിക്കുക ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായവും നൽകുക ശ്രദ്ധിക്കുക കാടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് വൺ ഇന്ത്യ പസിലാണ് പസിലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടവും തലസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പസിൽ പീസുകളാണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഐ ഡി 
എൽ ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് ഇവ സാധാരണയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തലസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഫൈൻ മോട്ടോർ എബിലിറ്റി തുടങ്ങിയവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും വൺ ഇന്ത്യ പസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായി ഇവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പസിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം തൊട്ട് കാണിക്കുവാനും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം കുട്ടിയോട് പറയാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം നോക്കി പസിലുകൾ ക്രമത്തിൽ വയ്ക്കുവാനും പറയുക ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായം നൽകുവാനും മറക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക പസിലുകൾ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പത്താമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് മെഷറിംഗ് സെറ്റുകളാണ് അളക്കുന്നതിനായി ഒരു ടാപ്പ് ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കാനായി ഒന്ന് അര കാൽ ലിറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് കാനുകൾ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം അളക്കുന്നതിനായി ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഉയരം അളക്കുന്നതിനായി സ്റ്റാച്ചുർ മീറ്റർ എന്നിവയാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അളക്കാനുള്ള ടാപ്പ് തിരിച്ചറിയുക അളവ് തൂക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ടാപ്പിൽ മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക വെയിങ് സ്കെയിൽസ് സ്റ്റാച്ചുർ മീറ്റർ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ മെമ്മറി ഫൈൻ മോട്ടോർ എബിലിറ്റി എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുണി അളന്ന് കാണിക്കുക മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് അളക്കുവാനും മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവ കാണിക്കുവാനും തുണികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്യുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ലിറ്റർ കാനുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം വെള്ളം അളന്ന് കാണിക്കുക കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം അളക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക ശേഷം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളും മറ്റും തൂക്കി കാണിക്കുക കുട്ടിയെ കൊണ്ടും പരിശീലിപ്പിക്കുക സ്റ്റാച്ചുർ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക തുണി മുറിക്കുമ്പോൾ കൈ മുറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഉപയോഗശേഷം വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ഗുണപാഠകഥകളടങ്ങിയ കഥാപുസ്തകമാണ് കുട്ടിക്കഥകളിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ സൗഹൃദം വിശ്വസ്തത സ്നേഹം അനുകമ്പ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി സി പി എ എസ് ടി എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വായനാ നൈപുണി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാനുഷിക മൂല്യബോധം രൂപീകരിക്കാൻ പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാൻ ഭാവനശേഷി സർഗാത്മകത കൈവരിക്കാൻ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഥാപുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് പുസ്തകം നൽകിയതിന് ശേഷം വായിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക അതിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുവാനും അർത്ഥം പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ശ്രമിക്കുക കഥ എന്ത് ആശയമാണോ നൽകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം പറയുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം പുസ്തകം വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് പ്രശസ്ത ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഫ്ലാഷ് കാർഡുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് ഇവ സാധാരണയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനും 
ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും തുടങ്ങി അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ ധാരാളം സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ നൽകിയതിന് ശേഷം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കാർഡുകൾ വേർതിരിക്കുവാനും പറയുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക കൂടാതെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും എവിടെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും വിവരിച്ച് നൽകുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം കാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അല്ലേ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ നിറങ്ങളിൽ കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയും തൊട്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഈ കിറ്റിലുള്ളത് ബേസിക് മോഡൽ ഫീച്ചേഴ്സുള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് സിം കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് ടു എം പി ക്യാമറ ബ്ലൂടൂത്ത് എഫ് എം റേഡിയോ ഫ്ലാഷ് ടോർച്ച് തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ഒരു അടിസ്ഥാന മൊബൈൽ ഫോണാണിത് ഐ ഡി സി പി എൽ ഡി എ എസ് ഡി കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആശയ നൈപുണി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ കേട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കാൻ മെമ്മറി കാർഡ് ടോർച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാങ്കേതികമായ അറിവ് ലഭിക്കാൻ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൈവിരലുകളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകിയതിന് ശേഷം ഡയൽ പാഡ് മുതലായവ പരിചയപ്പെടുത്തുക ശേഷം കൂട്ടുകാരിയുടെയോ കൂട്ടുകാരൻ്റെയോ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക ഡയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊബൈലിൽ നിന്നുമുള്ള റിംഗ് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മാർഗമാണിതെന്നും ഒപ്പം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ എഫ് എം റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുവാനും അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് വാർത്തകൾ വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽപരവുമായ ന്യൂസുകൾ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ശേഷം ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക അതെങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ ഫോട്ടോകൾ പാട്ടുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മറ്റൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും കുട്ടിക്ക് അവസരം നൽകുക ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം മെമ്മറി കാർഡ് എന്തിനാണെന്നും ഫോണിലെ പാട്ട് ഫോട്ടോകൾ മുതലായവ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനായാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിനു വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ ഫോണിലെ ടോർച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും രാത്രി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ വെളിച്ചത്തിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്തുവാണെന്നും എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുവാനും കുട്ടിയോട് പറയുക കൂടാതെ ഫോൺ താഴെ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേ കേടാകാനും സാധ്യതകളേറെയാണ് ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനാലാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണിത് ഷോപ്പിംഗ് അളവ് വില തുടങ്ങിയവ വേഗത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി 
എ ഡി എച്ച് ടി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സംഖ്യാബോധം ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽ ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കാൽക്കുലേറ്റർ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അക്കങ്ങൾ ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ തൊട്ട് കാണിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ബട്ടൺ ഓഫാക്കാനുള്ള ബട്ടൺ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്താം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം എന്നിവ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ടാഗ് നൽകിക്കൊണ്ട് ആകെ സാധനങ്ങളുടെ വില കണക്ക് കൂട്ടുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ കേടാകാതെയും താഴെ വീഴാതെയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫായ ഈ വാച്ച് രാത്രിയിൽ സമയം വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ടി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും പറയുവാനും പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിലും മറ്റും കൃത്യത പാലിക്കുവാനും വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സമയനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ തുടങ്ങിയവ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിക്ക് വാച്ച് നൽകിയതിന് ശേഷം സമയക്രമം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം വ്യത്യസ്ത സമയക്രമങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുക വാച്ചിലെ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാച്ച് ആണെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നനഞ്ഞാൽ കേടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ആവശ്യ സമയങ്ങളിലെ അലാം വെക്കാനും ഈ ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വാച്ച് നിലത്ത് വീഴാതെയും അനാവശ്യമായ വാച്ചിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ അമർത്താതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനാറാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് നമ്പർ ക്യൂബുകളാണ് മിനുസമുള്ള അഞ്ച് മരക്കട്ടകളുടെ വശങ്ങളിലായി ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളടങ്ങിയ തടിക്കാടുകളുടെ ഒരു സെറ്റും ഇതിനൊപ്പം ലഭ്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എ എസ് ഡി സി പി കുട്ടികൾക്കായാണ് ഇവ സാധാരണയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സംഖ്യകൾ തിരിച്ചറിയുക സംഖ്യകൾ എണ്ണാൻ പഠിക്കുക ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഗണിത ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുക ഫൈൻ മോട്ടോർ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് തുടങ്ങി ധാരാളം സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഈ നമ്പർ ക്യൂബുകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നമ്പർ ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കുട്ടിയോട് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ അക്കങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ നിരത്തി വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക ഒപ്പം ചിഹ്നങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താം ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം നാല് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാം ശേഷം കുട്ടിയോട് തന്നെ ചെറിയ സങ്കലന വ്യവകലന ഗുണന കണക്കുകൾ എഴുതുവാനും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ക്യൂബുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനേഴാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് തൊടാവുന്ന ഗുണന ബോർഡാണ് ഈ കിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ലേറ്റ് സ്റ്റൈലസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എൽ ഡി ഐ ഡി എസ് എൽ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാക്കുകൾ സംഖ്യകൾ തിരിച്ചറിയുക ഫ്രെയിൻലി ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുക ടാക്ടൈൽ സെൻസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനം മനസ്സിലാക്കുക അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് തുടങ്ങിയ സ്കില്ലുകളെല്ലാം തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഈ കിറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം കിറ്റിലുള്ള ബ്രെയിൻലി സ്ലേറ്റ് സ്റ്റൈലസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ശേഷം അവയുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുകൂടി 
പരിചയപ്പെടുത്താം കൂടാതെ ബ്രെയിൻലി സ്ലേറ്റിലെ അക്കങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് സ്പർശിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സമയം നൽകുക അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ടാക്ടൈൽ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഗുണന പട്ടിക പഠിപ്പിക്കുക ശേഷം വർക്ക്ഷീറ്റ് നൽകി കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ദിവസേന പരിശീലിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ കിറ്റിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ക്ലാസ് രണ്ടിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ഗണിതത്തിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളാണ് എൽ ഡി ഐ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി എ എസ് ഡി തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വായനാ നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉച്ചാരണം പഠിക്കാൻ വാചക ഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ലിപിവിന്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പഠിക്കാൻ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായി ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഇംഗ്ലീഷ് പാഠാവലി വായിക്കുക പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുക പുതിയ വാക്കുകൾ പകർത്തി എഴുതുക പുതിയ വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുക ചെറിയ വാചകങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ വൃത്തിയായി ലഭ്യമായ കിറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക ലഭ്യമായ കിറ്റിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഐറ്റം എന്നത് ക്ലാസ് മൂന്നിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ഗണിതത്തിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളാണ് എൽ ഡി ഐ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി എ എസ് ഡി തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് സാധാരണയായി ഇവ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വായന നൈപുണി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉച്ചാരണം ലിപിവിന്യാസം പഠിക്കാൻ വാചക ഘടന രൂപീകരിക്കാൻ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പഠിക്കാൻ അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്കില്ലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായി ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഇംഗ്ലീഷ് പാഠാവലി വായിക്കുക പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുക പുതിയ വാക്കുകൾ പകർത്തി എഴുതുക പുതിയ വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുക ചെറിയ വാചകങ്ങൾ വായിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപയോഗശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ വൃത്തിയായി ലഭ്യമായ കിറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കണം